அவர்களின் கொள்கைகளை தாங்கி பிடிப்பதோடு சுயமரியாதை உணர்வையும் கொண்டவர் ஆதி சக்திகளால் ஜனநாயகத்துக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் நேரங்களில் தயங்காமல் துணிவுடன் குரல் கொடுப்பவர் மதவாதத்தை எதிர்த்து மக்கள் நலனில் அக்கறை கொண்ட ஒரு கலைஞர் திரு பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களை அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் மிகவும் அதிகமாக நேசிக்கிற மதிக்கிற தலைவர் கலைஞரை பற்றி பேசணும் தமிழில் பேசணும் தமிழை பற்றி பேசணும் தடம் வரக்கூடாது உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது அது கலைஞருக்கு பிடிக்காது அதனால் எழுதிட்டேன் படிக்கிறேன் தென்னிந்திய சினிமாவின் தலைநகரமாக சென்னை இருந்தது சினிமா மட்டும் இல்லை தென்னிந்திய அரசியலுக்கும் தலைநகரம் சென்னை தான் இப்போது தலைநகரம் இருக்கிறது ஆனால் தலைவர் இல்லை ஒரு நடிகனாக திராவிட திருநாடின் கலைஞனாக இருவர் படம் எனக்கு அங்கீகாரம் மட்டுமல்ல இன்று வரை அடையாளமாகவும் இருக்கிறது நான் திரைத்துறைக்கு வந்த சில படங்களில் நடித்திருந்த நேரம் தமிழ்நாடும் தமிழ் மொழியும் அவ்வளவாக பரிச்சயம் இல்லை இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிக்க இருவர் படத்துக்கான ஆடிஷனுக்கு அழைத்திருந்தார் கலைஞரை பிரதிபலிக்கிற ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு நடிகனாக என்னை அழித்திருக்கிறார் என எனக்கு தெரியாது அதுவரை கலைஞர் ஒரு அரசியல் தலைவர் என்பதை கடந்து அவரை பற்றி வேறொன்றும் தெரியாது கன்னட மொழியில் தமிழ் வசனங்களை எழுதி பேசுகிற எனக்கு கலைஞரின் தமிழ் பேசி நடிக்க வேண்டிய சூழல் தமிழ் உச்சரிப்பு தமிழ் உணர்வு வெளிப்படாமல் அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடித்துவிட முடியாது அந்த பொன்னான வாய்ப்பை தவறவிடக்கூடாது என்று மனம் சொல்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் பிறந்து வளர்ந்த ஒரு நடிகனுக்கே சவாலான கதாபாத்திரம் இதற்கு முன்னால் கலைஞர் எழுதிய தமிழ் வசனங்களை யார் பேசி நடித்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்டால் நடிகர் திலகம் சிவாஜி அவரின் பெயரை சொல்கிறார் கலைஞரின் வசனம் பேசி சிவாஜி அறிமுகமான பராசக்தி படத்தை பார்த்தபோது கலைஞரின் தமிழ் பயம் முடுத்தவில்லை மாறாக நம்பிக்கை தந்தது கலைஞரின் சங்க தலிம் சங்க தமிழ் என்ற புத்தகத்தில் இருந்து புறநானூற்று கவிதை ஒன்றை எடுத்து உச்சரித்து பயிற்சி செய்தேன் நான் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள தொடங்கியது அங்கிருந்துதான் தமிழ் கற்பது என்றால் வெறும் வார்த்தைகள் மூலமாக அல்ல கலைஞரின் தமிழல் வரலாறு இருந்தது பண்பாடு இருந்தது சுயமரியாதை இருந்தது உரிமைகளுக்கான போராட்டம் இருந்தது இதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டால்தான் அந்த மொழியை கற்றதாக அமையும் கலைஞரின் தமிழை புரிந்து கொள்றதை விட புணர்ந்து கொண்டேன் கலைஞருடன் அரசியமான அறிமுகம் இங்கிருந்துதான் தொடங்கியது ஒரு தயல தலைவரின் செயலும் திறனும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை கலைஞர் மூலம் உணர ஆரம்பித்தேன் அவரின் இலக்கிய தமிழ் தென்றலாகவும் அரசியல் தமிழ் புயலாகவும் இருந்தது தென்றலை ரசித்து புயலை எதிர்கொண்டு இருவர் படத்தின் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துக் கொண்டிருந்தேன் அப்போது கல்கி திரைப்படத்துக்காக தமிழக அரசின் விருது எனக்கு கிடைத்தது அந்த விருது வழங்கும் மேடைதான் அவருடன் எனக்கு முதல் சந்திப்பு ஆனந்தன் என்று இருந்த படத்தின் பெயர் இருவர் என்று மாறியிருந்த நேரம் எனக்கு விருது கொடுக்கும் போது கலைஞர் இப்படி பேசினார் பிரகாஷ் ராஜ் அவர்களுக்கு நான் விருது வழங்கும் போது இங்கே சபையில் ஒரு கலகலப்பு ஆனந்தம் அதற்கு காரணம் எனக்கும் தெரியும் அவருக்கும் தெரியும் நாம் இருவருக்கும் தெரியும் என்று சொன்னதும் அரங்கமே கைத்தட்டலில் அதர்ந்தது இப்படி நல்ல விதமாகவே தொடங்கியது எங்கள் இருவருக்கும் ஆன சந்திப்பு இருவர் படம் வெளியான பிறகு கலைஞரிடம் இருந்து ஒரு திரைப்பி 
பேசி அழைப்பு வரும் என்று காத்திருந்தேன் ஆனால் அவர் அழைக்கவில்லை கலைஞர் தமிழ் பேசியதால் எனக்கு தேசிய விருது கிடைத்தது ஒரு நடிகனாக இந்தியா முழுவதும் அறிமுகனானேன் ஆனால் எனக்கு தமிழக அரசு விருது கிடைக்க யாருடைய தமிழ் பேசி நடித்து நடித்தேனோ அவருடைய கையால் விருது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்த எனக்கு ஏமாற்றவை பரிசமாக கிடைத்தது தமிழக அரசின் விருது அரசியல் விருதாகிவிட்டது என்று ஆதங்கத்தில் பேட்டி கொடுத்தேன் முதலமைச்சர் கலைஞருக்கு என் கருத்து வருத்தம் உண்டாக்கியது நண்பர்கள் அவரை நேரில் சந்திக்கும்படி வலியுறுத்தினார்கள் என் ஆதங்கத்தின் நியாயம் அவருக்கு புரியும் என்று சொல்லி மறுத்துவிட்டேன் அந்த ஆழ்ந்து விருது வழங்கும் விழாவில் கலைஞர் மீனா எனக்கு நான் மீனவர் அமைச்சரா என்று அவர் பாணியில் பதில் கொடுத்தார் அதற்கு நானும் கலைஞரின் கோபம் குழந்தை கோபம் கலைஞருக்கு அது நன்றாக புரியும் என்று பதில் கொடுத்தேன் இதற்கு இடையில் என் மகனின் மரண செய்தி கேட்டு ஆறுதல் கடிதம் எழுதினார் சில ஆண்டுகள் கழித்து சென்னை சங்கமம் நிகழ்வில் அவரின் புறநாட்டு தமிழை ஒருங்க நாடகமாக அரங்கேற்றும் வாய்ப்பு கிடைத்தது எந்த தமிழ் பேசி இருவர் படத்தில் நடித்தனோ அவர் கையால் விருந்து கிடைக்கவில்லை என்று முரண்பட்டனோ அவர் முன்னிலையில் அவர் தமிழை பேசி அவரிடமே பாராட்டு பெற்றேன் நான் வசதம் எழுதும் போது இதை சிவாஜி கணேசன் பேசி நடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவேன் இப்போது சிவாஜி இல்லை அந்த குறையை பிரகாஷ்ராஜ் தீர்த்து வைத்தார் என்று பாராட்டு பல விருதுகளுக்கு சாம் தமிழகத்தின் முதல்வர் இந்தியாவின் முக்கியமான அரசியல் தலைவர் பெரியாருக்கு பிள்ளை அண்ணாவுக்கு தம்பி தொண்டர்களுக்கு தலைவர் என் போன்றவங்களுக்கு கலைஞர் என எல்லா ரூபங்களையும் தனித்தே தெரிந்தார் நான் எப்போது நினைத்தாலும் சந்திக்கக்கூடிய நெருக்கத்தை அளித்திருந்தார் அவருடன் சில நாட்கள் அதிகாலை நடைப்பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் கிடைத்திருந்தது எப்படி தமிழை நீ இவ்வளோ அழகாகி உச்சரிக்கிறாய் என்று அவர் கேட்கும் போது சத்தம் தான் என்னுடையது உணர்வு உங்களுடையது என்று நான் சொன்னேன் குறும்பு சிரிப்போட தட்டி கொடுத்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தபோது அவரை மரணம் செய்து வந்து சேர்ந்தது முரண்பட்டாலும் அன்பு காட்டுகிற பெருந்தன்மை கொண்ட கலைஞரின் சரணமற்ற முகத்தை தொலைக்காட்சியின் வழி பார்த்தபடி தனியாக அழுது தீர்த்தேன் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே கலைஞர் புகழ் வாழ்கவே என்கிற தொண்டர்களின் வாழ்த்து கோஷம் அவர் இறந்துவிட்டார் என்பதை நம்ப முடியாமல் செய்தது என்னையே அறியாமல் என் உதடுகளும் வாழ்த்தை உச்சரித்தது நான் நேரடியாக அரசியல் பேசுவேன் என்று நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை கலைஞர் பேசிக் கொண்டிருந்தவரை அந்த அவசியம் என் ஏற்படவே இல்லை என்பதை அவரின் மறைவுதான் உணர்த்தி இருக்கிறது ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் என்று மாற்றிவிடத் துடிக்கிற அத்தனை பிரிவினை சக்திகளையும் அவர் எதிர்த்து நின்று நம்மையே பாதுகாப்பிருப்பதை கலைஞர் வெற்றிடமே புரிய வைக்கிறது கலைஞர் மௌனித்த பிறகுதான் என்னை போன்றவர்களின் மதவாதத்தை எதிர்த்து பேச தொடங்கிவிட்டோம் அவரின் நிழலில் பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கிறோம் என்பதை அவரின் மறைவுதான் கன்னத்தில் அரைந்து உணர்த்துகிறது ஒரு கலைஞன் தலைவனாக இருந்தால் ஒரு நாடும் சமூகமும் எத்தகைய உயரங்களை தொடும் என்பதற்கு கலைஞர் வாழ்ந்த காலமே சாட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோதும் எதிர்க்கற் பரிசியில் இருக்கும் போதும் களத்தில் நின்று பல தலைமுறைகளுக்கு விடியல் தேடி தந்தவர் தலைவர் கலைஞர் காந்தி என்றால் அஹிம்சை நினைவுக்கு வருவதைப் போல கலைஞர் என்றால் இனி சமூக நீதி நமக்கு நினைவுக்கு வரும் சுயமரியாதையோடு கூடிய சம வாய்ப்பு அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த லட்சியத்துக்காகவே தான் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்த ஒரு தலைவன் நமக்கு கிடைத்தது வரம் கலைஞர் கொண்டு வந்த சமூக நீதி திட்டங்கள் அனைத்தும் பிற மாநிலங்கள் அப்படியே பின்பற்றுகிற தொலைநோக்க திட்டங்கள் மாநில உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் ஒட்டுமொத்த இந்திய தலைவர்களுக்கும் வழிகாட்டியாக கலைஞர் சுதந்திர தினத்தில் மாநிலத்தின் முதல்வர் தான் கொடியேற்ற வேண்டும் என்கிற அவரின் உரிமை குரல் தமிழகத்துக்கு மட்டுமானதில்லை ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் ஆனது அவரின் எதிர் அணியை சார்ந்தவர்களுக்கும் பயன் அளிக்கிற உரிமை குரல் கலைஞரின் கரகரத்த குரல் தமிழகத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் அறுபத்தொம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு என்பதும் 
அருந்ததி இனத்துக்கான உள் இடஒதுக்கீடு போன்றவை கலைஞர் சமூக நீதி காக்கிற சமரச மற்ற போராளியாக காட்டுகிறது தரம் என்கிற பேரில் நுழைவு தேர்வு என்கிற நவீன தீண்டாமையை மத்திய அரசு மேற்கொள்ளும் போதெல்லாம் அதை எதிர்த்து போராடி போராடினவர் கலைஞர் தமிழகத்தில் இன்ஜினியரிங் நுழைவு தேர்வை ரத்து செய்தார் கலைஞர் அந்த வருடத்தின் இன்ஜினியரிங் படித்த ஒரு இளம் தகப்பன் தன்னுடைய ஐந்து வயது மகளிடம் கலைஞர் ஐயா இல்லைன்னா அப்பா இன்ஜினியர் ஆகி வாழ்க்கையில் முன்னேற்க முடியாது என்று கலங்கிய கண்களோடு சொன்னதை கேட்க கலைஞர் இன்று இல்லை பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை உள்ளது என்கிற சட்டம் எத்தனை பெண்களின் வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கையை அளித்து தலை நிமிறு வைத்திருக்கிறது என்பதை யாரால் எண்ணி சொல்லிவிட முடியும் கார்பரேட் நிறுவனங்களில் வட இந்தியாவின் பல மாநிலங்களிலிருந்து படித்து விட்டு வேலைக்கு வருகிறவர்களில் பெரும்பான்மையாக உயர் ஜாதிக்கு சேர்ந்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக நகர்ப்புறத்தை சார்ந்தவர்களாகவே இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழகத்தில் இருந்து படித்து வருபவர்கள் பெரும்பாலும் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் சின்ன சின்ன கிராமங்களில் பிறந்து வளர்ந்து ஒடுக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் என்ற கருத்தை ஒருவர் சோசியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் பெரியார் அண்ணா வழி அவர்களின் வழியில் கலைஞரின் எண்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்வின் சாதனை இது இவையெல்லாம் சாதனைகள் என்பதை விட சாதாரண மனிதர்களின் வாழ்க்கையை கரை சேர்க்கிற மனித பண்புள்ள சமூக நீதி தத்துவங்கள் கலைஞரின் உழைப்பும் திறமையும் தொலைநோக்க பார்வையும் துணிவும் ஒன்று கலந்த இன்னொரு தலைவரை எப்போது காண்போம் இனி இலவச திட்டங்களால் நாடு முன்னேறாமல் போனது என்று ஒரு கூட்டம் பொய் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டே இருக்கிறது இன்னைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அமிர்தா சேன் போன்ற பொருளாதார மேதைகள் ஏழை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை அரசு இலவச மானியங்கள் உயர்த்தியது என்கிறார்கள் மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ் இலவச உயர்கல்வி இலவச அரிசி விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் ஏழைகளுக்கு இலவச வண்ண தொலைக்காட்சி போன்ற கலைகரின் இலவச திட்டங்கள் கிராமப்புற மக்களையும் முன்னேற்றியது மாவட்ட தலைநகரங்களில் கலெக்டர் அலுவலகம் கட்ட வரைப்படம் தயாரிக்கும் போது தமிழ் கட்டட கலையை அவை அமைய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் கலைஞர் தன்னுடைய இனமானமும் மொழிமானமும் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிற தலைவன் சிந்தனை இது ஒரு ஒரு நிர்வாகியால் மட்டும் இது சாத்தியமாகாது பழமைக்கும் பழமை புதுமைக்கு புதுமையும் அவசியம் என்று உணர்ந்தவர் அதனால தான் ஏசியாவிலேயே பெரிய நூலகம் வேண்டும் என்று கனவு கண்டு செயல்படுத்தினார் சாலைகளும் பாலைகளும் கட்டுவது மட்டும் வளர்ச்சி அல்ல அதிசிறந்த நூலகமும் அவசியம் என்பது நவீன சிந்தனை அரசியல் விமர்சனங்களை கடந்து கடந்து இந்தியாவின் பன்முகத்தன்மைக்கு தலைமை வரும் தொகுதியோடைய ஒப்பற்ற தலைவர் கலைஞர் உங்கள் புன்னகை எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் அதை என் உதட்டில் ஒட்டாதீர்கள் எனக்கு என் புன்னகையே அழகானது என்று மாநிங்க மாநிலங்களின் சுய ஆட்சிக்கு அவர் எழுப்பிய உரிமையை குரலின் எதிரொலி அடங்கவே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டு ஆகும் அதுக்குள் அவர் விதைத்த சமூக நீதியின் விதைகள் முளைத்து கிளைத்து மரமாக செழித்து நிற்கும் கட்சியின் தலைவர்கள் ஆட்சியின் தலைவர்கள் இறக்கும் போது கண்ணீரஞ்சலிகள் வழக்கம்தான் ஆனால் கலைஞரின் மறைவு வெறும் கண்ணீரஞ்சலிக்குரியதல்ல தமிழகத்தின் வயர்ச்சியை தமிழின் சிறப்பை இளைய மக்களின் வாழ்வை உயர்த்திய சாதனைகளை பெருமையோடு திரும்பி பார்க்கும் வரலாற்று நிகழ்வது அதனால் தான் கலைஞருக்கு கண்ணில் அஞ்சலியை விட புகழ் அஞ்சலியை பொருத்தமானது கலைஞரின் உடல் மண்ணிலும் அவரின் உணர்வுகள் கோடிக்கணக்கான மக்களின் உணர்விலும் கலந்து விட்டது ஒரு நூற்றாண்டின் கலைஞர் பல நூற்றாண்டுகளின் தலைவர் அவரின் பிரிவு துயரம் தந்தாலும் கலைஞரின் வாழ்வு போராடுறதுக்கான வலிமை தருகிறது ஒரு தலைவனிடம் இருந்து நமக்கு வேறென்ன வேண்டும்